गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज का अपना टॉपिक है उत्पादन फलन साधन का प्रतिफल पैमाने का प्रतिफल इस दे दो पार्ट हो गए ये असी दो इन भागों बारे असी गलबात करा कुछ यदिया जो बेसिक कंसैप्ट जिमें कुल उत्पादन किसन कहें सीमांत उत्पादन किसन कहें औसत उत्पादन तो उस तो बाद नियम किस तरह काम करता घटते प्रतिफल का अनुपात उन्होंने जोड़े प्रवर्तनशील अनुपात जोड़े आ जा पैमाने का प्रतिफल इन दे लागू होने के कारण ये बारे आप गलबात करा सो अज की शुरुआत करते हैं आप सब तो पेल जो साधना के प्रतिफल बारे कि सब तो पहले गल करते हैं कि उत्पादन के फलन का अर्थ की है बच्चो भौतिक साधन भौतिक साधन कि चार जे उत्पादन के साधन आ जिस तरह भूमि है किरत है पूंजी है तो उद्यमी है ये भौतिक साधन है तो इन साधन के ना असी जो भी कुछ वस्तुआ सेवावान का असी भौतिक रूप के उत्पादन करते हैं वस्तुओं का तो इन साधन उत्पादन के जो एक तकनीकी संबंध पाया जाता उसू जो उत्पादन का फलन किया जाता जिस तरह एक्स वस्तु दे फलन की पता करना हो सू किरत पूंजी दे जरा जो योगदान है उस दे बारे सू इस तो पता लगता है उसनों असी उत्पादन का फलन कहने उत्पादन का अर्थ की है बच्चों उत्पादन तो भाव जगत है जिन्हें भी जोड़े साधन असं किसी उत्पादन के लाने इनपुट्स कहें आगत कहें तो उन्होंने असी वस्तुओं के उस उन्होंने साधनों इनपुट्स असी बदलते हैं तो जो साढ़े को भौतिक रूप के वस्तुआ ज सेवावान सू प्राप्त होंगे तो यह जोड़ा वो उत्पादन कहा जाएगा उत्पादक कौन है मतलब कि सू बेसिक तर्मा का भी पता होना चाहिए कि उत्पादन की गल करते हैं तो उत्पादक कौन है तो बच्चों कोई व्यक्ति ज फर्म तो है भाव उत्पादक तो कि जोड़ा उत्पादन के साधना काम उत्ते लगा के वस्तुओं से सेवावान का उत्पादन करता उसू असी उत्पादक कह तो सब तो पहले जी ये कन टर्म आती है कुल उत्पादन क्योंकि असं जो नियम को समझना तो सूँ इन बारे जी जानकारी होनी चाहिए आ तो कुल उत्पादन की है तो किसी समय अवधि के एक अर्थव्यवस्था के उत्पादक राही उत्पादित वस्तुओं और सेवावान का कुल जोड़ है उसनों असी कुल उत्पादन कहें मतलब कि एक जिमें एक साल के कुल कि वस्तुआ तो कि सेवावान जो पैदा की गई उन्होंने जोड़ असी कुल उत्पादन कहने इसका असं पता इस सूत्र के राही लगा सकते हैं कि कुल उत्पादन जे सू औसत उत्पादन का पता हो किरत का तो किरत किरतियों के ना असं उसू गुणा करके असी कुल उत्पादन का पता कर सकते हैं तो इसन असी एक इस जो टेबल ये अनुसार भी समझ सकते हैं कि जे किरत की एक इकाई दे जरा उत्पादन पं जड़िया इकाइया कुल उत्पादन पं हो मतलब कुल उत्पादन पं हो गया दो ला उ कुल उत्पादन दस हो गया तीन नाल पंद्रह चार नाल चौबी इस तरह जोड़ा उत्पादन दिया जरा कुल उत्पादन असी गिणते हैं कि जे अठ जे मजदूर लाने के नाल साढ़े को कुल उत्पादन जोड़ा वो भी इकाइया होया इस असी इस जरा डायग्राम के नाल भी समझ सकते हैं तो कुल उत्पादन में असी इस साइड के उत्ते दस जो पिछली स्लाइड के पं दस पंद्रह चौबी ती ती पच्ची तो भी इसको असी इतने सामने दर्शाया तो जो वाई अक्स के उत्ते कुल पु उत्पादन में दिखाया गया ओ वाई ओ एक्स अक्स के उत्ते जे उत्पादन के साधना दिया इकाइया दर्शाया गया एक दो तीन चार पाँच अठ तक तो जे पहली इकाई लाने के नाल किरत दी साढ़े को इकाइया जोड़ा कुल उत्पादन हों दूसरी नाल दस हों तीसरी नाल पंद्रह हों चौथी ने चौबी फिर ती फिर ती फिर पच्ची तो भी तो इस तरह जरा जे असी इन्होंने सारे पॉइंट्स में मिला दिए तो साढ़े को कुल उत्पादन वक्र साढ़े सामने आ जाएगी तो पेल यह बड़ी तेजी बद रही है फिर यह समान हो जाए तो फिर घटने शुरू कर देंगे तो यही संबंध जोड़े असं इस चैप्टर के पढ़ने हैं उस तरह सीमांत उत्पादन तो सीमांत उत्पादन की है कि जोड़े परिवर्तनशील साधन है 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਮਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ 5 ਮਾਈਨਸ 4 1 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 1 2 3 4 5 8 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 9 12 14 15 15 14 12 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੀਮਾਂਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਣਾ 14 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਛੇਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਉਹ 5 ਦੂਸ ਫਿਰ 4 3 ਫਿਰ 2 1 0 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 7ਵੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮ ਪੀ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਤੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਐਕਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ 6 ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਔਸਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 100 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਦੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਕਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਐਕਸ ਅਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਇਹ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਿਪਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਗਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀ ਉਤਪਤੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ ਦੋ ਭਾਗ ਆ ਇੱਕ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਬੱਚੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟਰਗੋਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 2 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਜੇ 3 ਲਾਈਏ ਤੇ 5 3 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਉਹ 5 ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 1 5 2 5 3 5 ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ
ਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੀਜਾ ਲਾਉਣਾ ਚੌਥਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 10 ਹੀ ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਥਿਰ ਹੈ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ 0 1 2 3 4 5 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ 20 25 30 ਫਿਰ 25 ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ 20 30 40 30 20 16 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ 20 30 40 ਔਸਤ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ 20 25 30 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ 10 ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਇਹ 4 5 6 ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 30 ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 16 ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 8 ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 17 ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫਲਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 20 50 90 120 140 61 68 53 ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 25 30 30 28 26 23 20 20 ਇਦਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 20 30 ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿ
ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਤ ਵਾਧਾ ਔਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾਤ ਨੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆ 8ਵੇਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਈ ਆ 9ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ 9ਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਸਤ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 8 ਤੇ ਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ
ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਨਹਿਰੀ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੇ ਵਰਖਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਉਪਜਾਊਪਣ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਰੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੀਮਤ ਪੂਰਤੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਥੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 
ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੱਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਇਹ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਚ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 10 10 10 10 ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ 10 ਆ ਚੌਥੀ ਦਾ ਵੀ 10 ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਵੀ 10 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵੀ 10 10 10 10 ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਵੀ 10 ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ y ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਹ x ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਔਸਤ 10 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ 10 ਤੀਜੀ ਦਾ ਵੀ 10 ਚੌਥੀ ਦਾ ਵੀ 10 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਚ 15% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਅਗੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਤੇ 3 ਸੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਇਕਾਈ ਤੇ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਚੰਗੀ
ਤੇ ਸਮਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਏਪੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂਤ ਉੱਪਰ ਸੀ ਰੇਖਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਂਤ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਸਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਇਹ ਤਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 161 161 ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਕਾਈ ਨੌਵੀਂ ਇਕਾਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵ